മിസൈമ മീഡിയയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടുക്കൻ സാധനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേടായതോ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയ യു പി എസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ചിലവിൽ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് കുത്തിപ്പൊളി തുടങ്ങാം നമ്മളത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനകത്തൊരു ബോർഡും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറും കുറച്ച് വയേഴ്സുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡായിരിക്കും ബോർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബോർഡ് നമുക്കത് നിന്ന് ഊരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്കോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ എന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഊരി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്കവാറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന അത് ബോർഡായിരിക്കുള്ളൂ ബോർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അതായത് പ്രൈമറി സൈഡ് രണ്ട് എൻഡിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എ സി റേഞ്ചിലിട്ട് പ്രൈമറി സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എട്ട് വോൾട്ട് ഓളം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എട്ട് വോൾട്ട് പോരാ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പതിനാറ് വോൾട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പതിനാറ് വോൾട്ട് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡ് നമ്മൾ പതിനാറ് വോൾട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡ് തുറന്ന് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് നമുക്ക് വൈൻഡിങ്ങിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തണ്ട അത് പഴയ പഴി തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കണം സെക്കൻഡറി സീരിയസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ ഡിസോൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ബൈഫില ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് വയറും എൻഡിങ്ങിൽ രണ്ട് വയറും കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതൊക്കെ വയർ തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ബസ് റേഞ്ചിലിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഫിനിഷിങ്ങുമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ വയറും ഫിനിഷിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ വയറും തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ വയറും ഫിനിഷിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ വയറും തമ്മിലായിരിക്കും കണക്ഷൻ അത് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ രണ്ടാമത്തെ വയറും ഫിനിഷിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ വയറും തമ്മിലാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇത് സീരിയസ് ആവുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എത്ര വോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡിൽ നമ്മൾ എ സി കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മൾട്ടിമീറ്റർ എ സി റേഞ്ചിലിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിനൊരു പതിനാറ് വോൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബാക്കി വന്ന രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു രണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് ഒരു സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് അതായത് എച്ച് എസ് ടി സ്ലീവാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് ടി സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു
സെക്കൻഡറി സൈഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ പതിനാറ് വോൾട്ട് സൈഡ് അതായത് എ സി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ക്രോസ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് മറ്റേ വയറും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്ലസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് നെഗറ്റീവ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്ലസ്സിന് ചുമപ്പും മൈനസിന് ബ്ലാക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ്സിൽ ചുമപ്പ് വയറും മൈനസിൽ കറുപ്പ് വയറും ആണ് ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സൈഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വയർ അതായത് ബ്ലാക്കും യെല്ലോവുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വയർ അത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വന്ന രണ്ട് വയർ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ തന്നെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് മാറ്റിയ എ സി കോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് വയർ പുറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് എർത്ത് വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി അതിനുശേഷം ബ്ലൂ വയർ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തു ബ്രൗൺ വയർ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്രൈമറി സൈഡിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എ സി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ട്ര മൾട്ടിമീറ്റർ ഡി സി റേഞ്ചിലിട്ട് ഡി സി ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് റേഞ്ചിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ ഔട്ട് അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വോൾട്ട് മതിയാവും നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്ററും ബാറ്ററിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വെയർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ആ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഡയോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലസ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസ്സിലോട്ട് ആ മീറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡും കണക്ട് ചെയ്തു ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറാം പി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചാർജിങ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പും കൂടി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഏത് ബാറ്ററിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ബാറ്ററി അതായത് ടു വീലറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ കാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെർട്ടറുകളുടെ ബാറ്ററിയിൽ ആയാലും നമുക്ക് ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്